இன்னைக்கு நம்ம எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் அரணாங்கி ஸ்பெஷல் உருளைக்கிழங்கு பால்கறி செய்ய போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் இப்ப உருளைக்கிழங்கு பால்கறிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி ஊர்ன பச்சை பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் குக்கர்ல வேக வைக்கணும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வெந்துருச்சு நம்ம பால்கறிக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுவோம் கடாயில தேங்காய் நான் ஊத்திருக்கேன் நம்ம மசாலாக்கு பார்த்தீங்கன்னா வதக்கிறதுக்கு தேங்காய் தான் ஊற்றணும் அதான் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இப்போ பட்டை ஏலக்காய் சோம்பு சீரகம் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னென்னங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க நல்லா பொரியட்டும் எல்லாம் இப்போ நான் பொட்டுக்கல் ஆட் பண்றேன் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் புதினா ஆட் பண்றேன் பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா கீரி போட்டுக்கோங்க முழுசு முழுசாக போடாதீங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டால் வெடிக்கும் அதனால் இடையில் மட்டும் ஒரு கீரல் விட்டுக்கோங்க இது எங்கள் ஊர் அறந்தாங்கி ஸ்பெஷல் பால்கறி எல்லா அன்னதானத்துலேயும் கல்யாண வீட்லேயும் இது செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு அறந்தாங்கின்னு பேர் வச்சுட்டு அறந்தாங்கி பற்றி சொல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது இந்த மண்டு ஃபுல்லாக நம்ம அறந்தாங்கி ஸ்பெஷல் பார்ப்போம் இது நல்லா வேகட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அது இப்போது நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணுவோம் சிவந்தா போதும் தேங்காய் ரொம்ப வதக்கணும் தேவையில்ல இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது கூல் ஆனோன்னே நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போது நம்ம பால்கறி தாளிச்சிருவோம் கடாயில் ஆயில் ஹீட்டாக இருக்குது வெங்காயம் ஆட் பண்ணுவோம் வெங்காயம் நல்லா பொன் நிறமாக செவக்கட்டும் இப்போ நம்மளோட வெங்காயத்தெல்லாம் பாருங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணுவோம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க தக்காளி ஆட் பண்றேன் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி போடுங்க அதுக்கு மேல வேண்டாம் மல்லித்தூள் ஆட் பண்றேன் எல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்மளோட தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருந்த வெஜிடபிள்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துப்போம் இதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ணுவோம் பாருங்க குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சிருக்கேன் 
கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க இப்போது இதில் அதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவோம் இப்போது நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க ஏன்னா இருக்க இருக்க பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி ரொம்ப திக்காக போயிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் திரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இப்போது நான் இதை பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பால் கறியை நான் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எங்கள் ஊர் அறந்தாங்கி வீரமகல்யம்மன் கோவில் திருவிழாவில் முப்பது நாளும் சாப்பாடு போடுவாங்க அன்னதானம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இந்த கூட்டு எல்லாருமே கவர் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அறந்தாங்கி எம்இ ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ